channel. Ako si Emma Ruth at ang mga videos ko ay tungkol sa aking adventure sa travel, DIY at ang paboritong hobby ko sa lahat, ang shopping. So for today, I will be doing a makeup haul. But this will not be a purely makeup haul kasi may mga items ako na binili na hindi talaga makeup. Actually, pantanggal ng makeup. So kung interesado kayo sa mga items na binili ko, please keep on watching. Disclaimer muna tayo. Una, hindi ito sponsored video. And number two, hindi ko intensyon na magyabang ng mga items na nabili ko. Actually, ang totoong intensyon ko ay para makatulong sa inyo just in case you want to buy the same items. Yung mga items na i-haul ko, binili ko sa tatlong lugar. Sa Watsons, sa Boots, which is a London-based company na similar sa Watsons, and na Glamour Box, which is an online shop for cosmetics. Umbisaan muna natin sa mga items na binili ko sa Watsons. Sons. Hindi ko to binili ng one time big time. Kaya binili ko yung iba dito last year pa, pero yung iba kakabili ko lang nung isang araw. The first items in my Watson's haul is this LA Girl Matte Flat Finish Pigment Gloss. I actually have three and they cost 349 each. Pero since nabili ko siya on sale, it only cost me 175 each. Kung i-describe ko yung colors nito, yung una is medyo red, yung pangalawa medyo malapit sa violet, at yung pangatlo medyo malapit sa pink violet. I will give you swatches of these. So, unahin muna natin si GLG835. Medyo parang fuchsia yung color niya. Yung medyo malapit talaga sa violet, which is GLG843. Ito. Yung pinakahuli is yung malapit sa red, or red na siya talaga. Of the three, ang favorite color ko ay itong kulay red na to. Kasi hindi naman ako talaga, hindi ko talaga carry magsuot ng violet na lip color. The next item na ipapakita ko sa inyo ay itong NYX Matte Lipstick. Nakalimutan ko na talaga kung magkano. Pero kung titignan nyo yung colors nito, parang parehas nung colors nung LA Girl. I will insert the swatches. Pero ito yung itsura niya. So, violet. Ito medyo pink. Kasi ito, mas light na violet. Next item is the Maybelline Hyper Curl Mascara. This costs $199, but I bought this on sale again. Kakabili ko lang itong kamakailan. So, now costs $150. I'm guessing naka-sale pa rin to kasi lagi naman nagsisale si Maybelline. The next item in my haul is this Bobbi Cosmetics Into the Nudes Eyeshadow. This only costs P215. mag insert na lang ako ng mga swatches. Para siyang kaparehas nung BYS na nude 2. At walang mga pangalan yung mga eyeshadow na to. So, okay, lahat sila shimmer. Okay, ginamit ko na to kahapon. And um, the pigmentation is very good. So, kung nag-uumpisa ka pa lang sa makeup, I think this is the best eyeshadow palette. Especially if you like going to parties, perfect ito para sa inyo. What I noticed about this eyeshadow is that hindi siya chalky. Go ito. The next item that I have is Maybelline New York's Color Tattoo 24 Hour Gel Cream Eyeshadow in Bad to the Bronze. Sobrang gusto, nagustuhan ko siya kasi okay, very creamy yung, yung product. Tapos, konting ikot lang, may makukuha ka na. So, ito yung swatch. So, lutang na lutang ka agad yung color. konti pa lang yung uh, swirl ko dun sa pot. Tapos, ang dami niya o. Oh, parang magsasawa na ako dun sa kulay bago ko pa siya maubos. Tapos, nabili ko to for only 250 or 200 pesos. Medyo nakalimutan ko na kung magkano. The next item that I have is this Quick FX No Shine Mattifier. This costs 99 pesos. Um, Nag-attend ako ng makeup workshop last year and my classmate brought this. Hindi ko alam na kailangan pala namin magdala ng primer. So, in-introduce niya sa akin to. Kung na-try niyo na siya, comment lang kayo dyan sa baba at kung ano yung mga nagustuhan niyo sa kanya. Sa akin, ngayon pa lang, gusto ko na na meron siyang takip. Since hindi mo naman siya mauubos ng isang gamitan, pwede mo ulit takpan without necessarily having it in danger of pouring out of the sachet. So, win sa akin yung may takip. 
Another item in my haul is this deep cleansing peel off mask from Pure Derm. So this is 99 pesos. Meron din siyang takip. Naisip ko bumili ng mga peel off mask kasi I, be I began using makeup again on a daily basis. So I feel the need na kailangan magkakaroon ako ng um, deep cleaning once in a while. Pa siya nasusubukan, first time ko itong susubukan. Again, kung nagamit niyo na to, please comment down below at sabihan niyo sa akin yung mga thoughts niyo on this product. The last items from my Watson Soul is also from Pure Derm. These are makeup remover cleansing towelettes in argan oil, vitamin, and collagen. They are on sale. It is only $49.50 each. Normally, it's 99 pesos. Ito, siguradong sigurado ko na to. Ginagamit ko na to before. It removes makeup. Gamit lang ako ng dalawa. Pero syempre, nagihilamos pa rin ako after. Susubukan ko ngayon yung collagen at saka yung vitamin. So, gora na kayo sa Watson's. Kung gusto nyo itong mga moist makeup remover cleansing towelettes. Meron pa pala akong items from Watson's, pero hindi siya re makeup related. Well, cleansing related siya. And these are the Watson's Green Tea Apple Scented Gel Hand Soap. This cost 112 pesos. Sila ng dalawa. Parang 56 pesos ang isa. So, good deal na siya kasi this is a 500 ml product. Tapos, ang bang pa niya. Ang amoy niya ay green tea and apple scented. Pero, mas lamang na lamang yung amoy ng apple. So, that ends my Watson Soul. Punta naman tayo sa mga items na binili ko sa Boots in UK. If you follow me on Instagram, malalaman niyo that I bought 6 Rimmel London Provoca Lips 16R Crease Proof Lip Color in 5 different colors. Anong nangyari? Bakit dalawa na lang? Okay, yung isa, nasa bag ko na. Yung isa, nasa mama ko. Yung isa, nasa sister ko. At yung isa, nasa sister-in-law ko. Ang maipapakita ko na lang sa inyo ay itong dalawang kulay na to, which is 310 or Little Minx. 500 in Kiss Me Full. magi insert na lang ako ng swatches in Shopee. You can find them in Shopee and they offer different colors. May tapos, nandun na rin yung presyo. Bago ako malis ng London, I dropped by Rimmel London counter. Tapos, nag-swatch ako sa kamay ko. Tapos, hindi ko siya binurahin. Ayaan ko lang siyang matuyo. Pagdating ko sa Manila, kahit anong kusot ko dun sa kamay ko, hindi matanggal yung product. So, yung long-lasting niya ay totoo. Ang problema ko lang dito is that when you apply the color, medyo tacky siya. Dumidikit yung lips ko. Sabi nung sister ko, when she used it, uh, ginamit niya rin yung step 2. Hindi ko kasi ginamit yung step 2, which is the lock and shine. After using step 2, hindi na naging tacky. Um, the way to use this is that you use the intense color and leave it on for 1 minute. Antayin niyo muna siyang matuyo. Pagkatas niya matuyo, tsaka niyo ilalagay yung step 2 or yung lock and shine. Kahit na kumain na ako ng dalawang beses, hindi nga lang masyadong mamantika yung kinain ko, pero nandun pa rin yung color. The only way to remove this is to use cleansing oil. Is it drying? No, it's not drying at all. Pero ayoko namang araw-arawin gamitin kasi nga, mahirap nga siya tanggalin at natatakot ako na baka masugatan yung lips ko. The next items na binili ko are from the Sleek Counter. ta -da! personal sound effects ako. Sleek makeup is local to London. So, mura siya sa London. It's roughly 100 to 200 pesos cheaper in London kesa sa Pilipinas. Kung ano yung meron sa London, meron din tayo dito. I have the brow kit, the highlighting palette, and the blush by 3. Unahin muna natin si brow kit. Ang nagustuhan ko sa kanya ay yung mga tools na kasama niya. Meron kang kasamang tweezers, dalawang set ng brushes. Isa pa sa mga nag sa nagustuhan ko dito is that you have a wax and you have a powder. Ito na yung pinakamalapit sa hair color ko at saka sa kulay ng kilay ko, kaya ito yung kinuha ko. Pero may variant ito na medyo mas light. Okay, mas light pero hindi nga yung kinuha ko kasi natatakot ako na baka maging masyadong light yung kilay ko. Next item is the slick Highlighting palette. Sikat na sikat ang palette na to sa mga YouTubers kasi sobrang ganda daw talaga ng product. Apat yung kulay niya. And these are Ecliptic, Hemisphere, Subsolar, and Equinox. 
Yung apat na kulay na yan, isa doon wax, tapos tatlo yung powder. Like I said, mag insert ako ng swatch. my haul is the Sleek uh, Blush by 3 palette in pink lemonade. Yung tester dun sa boots, meron siyang isang kulay na I think kahawig nung NARS. Hindi ko alam kung ganun talaga, pero sa picture sabi ko, ay parang NARS yung color. So I have here the colors Icing Sugar, Macaroon, Pink Mint. Yung dalawa sa dulo ay powder, tas yung nandito sa gitna ay mag insert ako ulit ng swatches. Item from my boots haul is this highly raved about foundation. It's the Estee Lauder Double Wear Foundation. This cost me 31 pounds or roughly 2,000 pesos. May mga testers doon at merong consultant doon who can recommend a color for you. So, ang nirecommend sa akin nung beauty expert is doon or 2W1. This is a 30ml product. Super exacto to sa color ko. It matches my skin tone. Grabe. The last item ay yung pinaka-excited talaga ako. Binili ko to sa Glamour Box. I attempted four times to buy this palette. The first one is through um, meet and greet. Nung hindi ako naging successful doon, pangalawa, nung nandun ako sa UK, naghanap ako ng Pixie Store. Kaya lang, nung pinitan ko yung Pixie Store, sarado siya for a special event. Pangatlong attempt ko is to shop it online, kaya lang hindi siya nag-reply sa akin. Yung last attempt ko, doon ako naging successful. I bought it from Glamour Box as a pre-order last weekend. So, hindi ko talaga akalain na darating na siya today. It's Judy Times, Pixie, Eye Time, and it's Lip Time. So, yung box nito, kulay violet and green. Tapos, sa likod, may picture ni Judy at saka yung suggestion niya kung paano siya gagamitin. It also comes with a mirror na pwede nyong idikit dito sa takip nung palette. Tignan muna natin yung eye palette. I am actually wearing it right now. Ito siya. It has 12 colors. You have snowflake, good morning, tutu, dark chocolate, bubbly, brick, getaway, all snap, it's mommy's life, honey bear, pink, night night. Ano yung ginamit ko sa mata ko? Inner corners, ginamit ko yung snowflake. Yung bubbly, ginamit ko sa gitna. And then, as the base, I used it's mommy's life. Dun sa outer corner, I used tutu. The next one is the lip palette. The lip palette also has 12 colors. You have, ta-da! Milk chocolate, we did it, fierce. Peaches, Kira Bear, Falling Leaves, Sweet Cherry, Juliana Bear, Mia Bear, Chewy, Salt Peach. I also use this palette pero tatlo yung ginamit ko dyan. What I like about this is the scent. Ang bango-bango niya. Amoy matamis. Basta ang bango-bango niya. Tapos, hindi mo kailangan gumamit ng lip brush. You only have to use your fingers, swirl it around, and then pat-pat-pat on your lips. The instruction is actually on the box. Um, swirl your finger around the shade rather than dipping into the pan to evenly build up color and tap in. This costs 1495 each if I'm not mistaken. But since I am a first-time buyer of Glamour Box, they offer a 15% discount. So parang lumabas 2500 something na lang siya. So para sa akin, sulit na talaga yung pagkakabili ko sa dalawang to. Kasi naka-discount na ako. Tapos ang original price nito is $24. So parang ganun ko lang din siya. Nabili. So that concludes our haul video. Sana nagustuhan niyo yung mga items na pinakita ko sa inyo. Kung meron na kayo ng mga items na binili ko at gusto niyong i-share yung experience niyo, huwag kayong mahiya. Ilagay niyo lang siya sa comment section. Please consider subscribing to my channel if you haven't already para mas maging close pa tayo. Also, please click on the bell button para ma-notify kayo every time mag-upload ako ng bagong video. I'll see you next time, lovies. Bye!